morning students welcome back to SST class of 7th okay in our previous video we had completed the revision chapter of rise of new kingdoms and I hope everybody have understood it very well so children today we will proceeding to the next chapter revision that is chapter number 4 of geography major landforms the name of the chapter is major landforms major means important or main and landforms means natural features on the earth surface as a features to naturally bane hai earth surface pe jaise plateaus plains mountains valleys etc so in this chapter we are going to study about the major landforms of the earth okay so let's get started weathering what is weathering it is the breaking down of the rocks on the earth surface weathering kya hota hai it is the weathering breaking down of the rock by on the earth surface by various agents like running water wind glacier snow ice aapne dekha hoga ki chattane kabhi kabhi toot jati hain because of very high temperature aur bahut zyada thandi padti hai tab bhi break ho jata hai so weathering is the breaking down of rocks on the earth surface which result in the formation of soil now the second one is erosion it is the wearing away of landforms erosion ko hum keh sakte hain the wearing away of landforms jo bhi landforms hai chahe plateaus ho chahe plains ho chahe valleys ho unka wearing matlab unka tootna phootna jo damage hota hai usi ko hum erosion kehte hain aur uske kai sare agents hote hain jaise ki running water then wind moving ice or glacier okay now work of a river ab hum agents ke bare mein padhenge one by one first is working of a river kaise koi work, uh, river erosion mein work karta how it performs or how it do the erosion okay running water is perhaps the most powerful agent of erosion aur agar erosion ki baat kare to running water kya hai sabse most powerful agent hai erosion ka maximum jo erosion hota hai plains ka valleys ka ya plateaus ka that is done by the running water okay the three ways by which running water carries out its work are aur teen tarike se jo running water apna work karti hai erosion karti hai wo kya hai the first one is eroded material is transported by running water jo bhi material wo erode karti hai break down karti hai wo apne sath usko leke aati hai running water then it erodes the rock over which it flows aur jo chattano ke upar se ye flow karti hai jis raste se wo jaati hai un chattano ko bhi ye kya karti erode kar deti hai wo ghis jate hain aur baad mein wo break down ho jate hain then third is the transported material is also deposited by it aur jo sara material wo erode karke laati hai wo usko transport bhi karti hai aur deposit kar deti hai theek now v shaped valley so there are many landforms formed by the action of running water the most important is v shaped valley v shaped valley for, ka formation hota hai the most common landform which is formed by river is a v shaped valley aur v shaped valley sabse common landform hai jo ki running water ya pani dwara banaya jata hai isme kya hota hai jab nadi koi bhi river way se pass hoti narrow stream se to वो इरोड करते हुए एक वी शेप्ड वैली घाटी का फॉर्मेशन करती है देन द लास्ट इज ऑक्सबो लेक एन ऑक्सबो लेक इज फॉर्म्ड व्हेन द सर्कुलर लूप इज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द मेन चैनल इसमें क्या होता है ऑक्सबो लेक में क्या होता है मेन रिवर से एक चैनल अलग हो जाता है और वो सर्कुलर लूप जैसा फॉर्मेशन बनाता है उसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं डेल्टा व्हाट इज डेल्टा अ डेल्टा is a depositional land formed formed by a network of distributaries to deltas jo hote hain wo rivers dwara banaye jate hain unke distributaries se means when a river flows it goes through many channels wo alag alag channel mein kya ho jati bat jati hai aage move karte karte aur apne sath jo bhi sediments rock material eroded material le aati hai aur usko le ja ke plains pe deposit kar deti hai usi ko hum kya kehte hain delta we can say the uh, 
डिपॉजिटेड मटेरियल कलेक्टेड एट द माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड एज डेल्टा और डेल्टा आप देखेंगे इट इज ट्राइंगुलर इन शेप इसका शेप कैसा होता है ट्राइंगुलर होता है ओके okay? एंड आपको पता होगा कि द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और जिसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं एंड सुंदरबन डेल्टा इज फेमस फॉर द सुंदरी ट्रीज यहाँ पे क्योंकि सिर्फ सुंदरी ट्रीज ग्रो करती हैं ओके एंड द बे ऑफ बंगाल फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द डेल्टा जितने भी रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं दे फॉर्म डेल्टास वाइल द रिवर्स विच ड्रेन इन टू द अरेबियन सी डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर नॉट इनफ रॉक मटेरियल्स टू गेट एक्यूमुलेट ओके नाउ वर्क ऑफ सी वेब्स अब तो रिवर हो गया नाउ द सेकेंड एजेंट ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग इज सी वेब्स इन कोस्टल एरिया द सी इज कॉन्स्टेंटली इरोडिंग द ओल्ड लैंड फॉर्म्स एंड क्रिएटिंग न्यू वन तो अगर हम कोस्टल एरियाज में देखेंगे तो वहां पर कॉन्स्टेंटली क्या है सी वेब्स इरोजन और वेदरिंग का काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ओल्ड लैंड फॉर्म है वो इरोड हो रहे हैं वो घिस रहे हैं दे आर बींग रिमूव एंड न्यू लैंड फॉर्म्स आर कंटिन्यूसली बींग चेंज ओके ना सी क्लिप्स दे आर फॉर्म्ड वेन वेव्स क्रैश अगेंस्ट अ हाई रॉकी कोस्ट नियर द बेस तो अगर आप देखेंगे सी क्लिप्स अगर आप देखेंगे क्लिप मीन्स नुकीला चट्टान ओके सो दे आर फॉर्म्ड वेन वेव्स क्रैश ये कैसे फॉर्मेशन इनका होता है जब कोई वेव्स यानी कि लहरें क्रैश करती हैं टकराती हैं रॉकी कोस्ट समुद्र के किनारे बड़े बड़े चट्टान होते हैं उससे जब ये टकराती है तो क्या होता है सी क्लिप्स का फॉर्मेशन होता है वो जो चट्टाने होती हैं वो सी वेव से घिस के पतली हो जाती है क्लिप नुकीली हो जाती है उसी को हम सी क्लिप्स कहते हैं राइट नाउ सी आर्क आर्क मीन्स हाफ सर्कल ओके नाउ सी वेव क्रिएट अ थ्रू पैसेज वेन ए हेडलाइन प्रोजेक्टिंग इन टू सी इज डैश्ड दिस पैसेज इज कॉल्ड सी आर सी आर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कि सी वेव क्या करती है क्रैश करती है डैश करती है टकराती है जिससे कि एक सी थ्रू हाई लैंड मतलब सी थ्रू मतलब आर पार बीच में से छेद हो जाता है और आर जैसा हिस्सा बनाता है और उसी पैसेज उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं सी आर ओके ना वर्क ऑफ ए मूविंग आइस अब तो हो गया वर्क ऑफ रिवर वर्क ऑफ सी वेव्स और वर्क ऑफ मूविंग आइस यानी कि ग्लेशियर ओके ए ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ स्नो एंड आइस दैट मूव्स आउट वेरी स्लोली फ्रॉम द स्नो फील्ड तो ग्लेशियर क्या है एक स्नो का रिवर है जो कि क्या करता है मूव करता है इट मूव आउट वेरी स्लोली फ्रॉम द स्नो फील्ड और बहुत स्लोली मूव करता है हमें पता भी नहीं चलता है ओके okay? The main work of a glacier is transportation, erosion and deposition. जो ये glacier होता है ये तीन काम करता है सबसे पहले क्या करता है Transportation करता है जो भी materials erode हो गई है उनका erosion करता है then transportation करता है and after that finally वो क्या करता है material को deposit कर देता है the eroded material. Okay? So The work done by moving ice or glacier is first one is erosion. It erodes the rocky surface. Then second, it transport the materials. And third, it deposit the materials. U-shaped valley. A U-shaped valley is formed by the action of the moving snow or glacier. What happens in this process? When a glacier passes through the valley, the floor and the sides of the वैली गेट इरोडेड बाय द रॉक पीसेस प्रेजेंट इन द ग्लेशियर तो क्या होता है जब कोई भी ग्लेशियर एक वैली से पास होती है तो वो उसके फ्लोर और उसके साइड्स को क्या कर देती है इरोड कर देती है जिसका क्या रिजल्ट होता है जो फ्लोर होता है नीचे का हिस्सा होता है वो फ्लैट हो जाता है एंड द साइड बिकम स्टीप पॉइंटेड और नुकीले हो जाते हैं दस फॉर्मिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए यू शेप्ड वैली और इस तरह से यू शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होता है सो ग्लेशियर इज ऑल्सो अ मेन एजेंट ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग नाउ वर्क ऑफ विंड ठीक है अब विंड भी क्या है एक तरह से एजेंट है इरोजन का 
विंड एक्शन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन डिजर्ट अगर हम देखेंगे तो डिजर्ट में विंड का एक्शन बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है बहुत ज्यादा होता है वाई बिकॉज देर इज एबसेंस ऑफ वेजिटेशन सो वॉट हैपन्स इन द डिजर्ट एरिया विंड ब्लो वेरी फ्रीली बिकॉज देर इज नो वेजिटेशन सो देर इज नो हिंड्रेंस इन दैट सो इट कैन फ्लो इजिली एंड कॉज इरोजन Wind erosion is the most prominent in deserts. It is the most effective agent of erosion in the desert where it blows freely because of the absence of vegetation because there are no plants and very less plant life so they can move freely and cause erosion. Okay? Now, sand dunes. What are sand dunes? Sand dunes are formed by the action of wind in the desert area. Let's see what are they. They are the coarse particle deposited in the form of hillocks. ये क्या है कोर्स यानी कि रफ पार्टिकल्स हैं सैंड के जो कि हिल के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दे आर फॉर्म इन द ग्रुप छोटे छोटे पहाड़ के मतलब आप बालू के पहाड़ कह सकते हैं दे आर बींग डिपॉजिटेड बाय द विंड दे डेवलप वेन देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द विंड और ये कब डेवलप होते हैं जब विंड के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आ जाती है तो वो जितना भी मटेरियल अपने साथ विंड इरोड करके लाता है वो उसको वहीं पर क्या कर देता है डिपॉजिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून्स दे वेरी इन हाइट रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू मीटर्स टू थ्री हंड्रेड मीटर्स और उनकी हाइट बहुत डिफरेंस होती है कुछ तो बहुत छोटे होते हैं कुछ मीटर से लेके 300 मीटर तक सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है जैसी विंड की स्पीड होगी उतना ही ज्यादा सैंड ड्यून्स हाई होगा नाउ सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फॉर्म्ड इन ग्रुप्स एंड इफ यू विल सी द सैंड ग्रुप्स आर सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फॉर्म्ड इन ग्रुप्स सैंड ड्यून्स हमेशा ग्रुप्स में कभी भी सिंगल सैंड ड्यून का फॉर्मेशन नहीं होगा दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द ग्रुप्स सो चिल्ड्रेन दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर In today's topic, we have covered the weathering, erosion, then agents of weathering and erosion that is work of moving river, then work of sea waves, then work of moving ice or glacier, and at last the work of wind. So, children, go through the chapter, read all the important terms and exercises. and go through the question answer also okay so children your today's homework is you have to learn all the key terms of the chapter given at the starting of the chapter then all the exercises and question answers of the chapter and go through the chapter learn all the important points okay and some questions i am giving you that you have to learn and write in your homework copy and send it to group in the next day okay so question number 1 is how a u shaped valley is formed second differentiate between sea cliff and sea arc third is what is weathering fourth one is name the different agents of erosion fifth one is what is a delta and the last one sixth is name the largest delta in the world okay so this is your homework and children i request you to please watch my video completely so that you can get the thorough knowledge of the chapter okay so thank you class